嫂子了，我我，先进来说，进来说。嗯，来来来，妹妹，怎么这么急急忙忙的？哥，嫂子，这次你们得帮帮我。什么事？你别急，慢慢说。我我老公他出车祸了，现在医院呢，医生说要做手术。哥，我手里面钱不够，你们能不能借我点钱啊？妹夫出车祸了呀，这还需要手术，这么严重啊？那需要多少钱啊？医生说需要五万。哥，你你你你手里面有吗？你借给我吧。五万，小飞，咱们家这卡里还有多少钱？够够的，在传单柜那里不有一张五万的卡吗？我去拿。啊，行行，你赶紧去。妹妹，你别急啊，这个钱搁这有，哥给你啊。哥，谢谢你。啊。没事没事，哎呀，这这这妹夫也太不小心了，怎么会出车祸呀？妹妹，这个卡你先拿着，赶快去给妹夫治腿吧。等我和你哥等下闲了，我再去看妹夫。好，嫂子，哥，那我就先走了，我得去医院了。行行行，那你路上慢点啊。路上慢点。好，我知道了。怎么会出这种事儿啊？希望妹夫没事吧。小白，你就别担心了，我相信啊，这妹夫啊一定会没事的。对对对，一定会没事。等一下，过两天等妹夫情绪稳定了，咱们再去看看。小飞，出谁了？我去开门。你什么意思？啊？这怎么了？什么叫什么意思？啊？你别给我揣着明白装糊涂！这卡里面根本就没钱，你借给我什么了？没钱？怎么可能呀？不可能的！怎么不可能啊？你别给我装了！我说呢，当初我来借钱的时候，你怎么那么好心，直接爽快的答应给我钱了？这倒好，我跑去银行一查，根本就没钱。就因为这卡里面没钱，导致我老公错过了最佳治疗时间，这全是你的错。是，怎么会是这样呢？不可能呀，小飞，你也太恶毒了吧！啊，卡里面没钱，你为什么要将它拿走啊？这你妹夫的腿要是治不好，这以后回头要缠你的，可那怎么办呀？妈，你听我说呀，不是的，我拿给小妹，这里面是有钱的，怎么会没钱？我也不知道呀。你不知道，你装什么蒜呢？你要是不想借，就可以直说。你干嘛拿个空卡过来糊弄我呢？我真的没有。哎，哎你怎么知道的？妹妹，你怎么来了？不在医院看妹夫啊？在医院？我怎么在？怎么了？哥，你娶的什么好媳妇儿啊？啊，拿张空卡过来糊弄我，我拿着这卡去给你妹夫交那么多治疗费呢。结果卡里面一分钱都没有。现在你妹夫的腿已经错过了最佳的治疗时期，治不好了。就算以后治好了，也为了要残疾的。这都是你那好媳妇给害的。俗话说得好，最毒妇人间，这说的一点都没错。大梅，你先别着急，这事儿是不是有什么误会啊？你嫂子啊不是这种人，她不可能的。你说这种关系生命的事儿，你嫂子能开玩笑吗？怎么不可能啊？这事实都摆在面前了啊！你还替这个女人说话？我就说呀，他这个人呀，嘴上说的怪好，那心呢，都坏的不得了了。妈，你怎么也跟着跟风啊？我跟什么风啊？这卡里没钱，怎么回事？就是啊，哥，这事实都已经摆在面前了，你还想让他说话？哎呀，你们先别急嘛。这小贝，这肯定不会是不是故意这么做的。小贝，你是不是有什么原因啊？这这卡里的钱呢？这我也不知道呀。这你还记得吧？两年前。妹妹借咱们的钱，然后就还的这张卡。还完之后，咱们家又没有什么用钱的地方，我就一直锁在那个床头柜里。这妹妹说需要钱，我就直接拿出来了。这我也不知道怎么回事，这钱就不见了呀。没动，那这钱能去哪儿呀？这我也没花呀。我也不知道呀，这卡放进去我就没动过。你也不知道啊。这可是五万呢啊！怎么说没就没了？是不是你拿着花了呀？没有。妈，你先别急。刚才小飞说，这张卡是我妹妹还回来的，对吧，大美？啊啊啊,啊！对对。既然这个卡、啊、我没动，小飞也没动，那证明这个卡里根本就没有钱。怎怎么没有啊？有，我还给你们的时候有有钱。你确定有吗？那行，如果这样的话。都说你打钱了
，我没花，小贝也没花，那个钱莫名其妙少了。那这样，咱们去银行吧，把这张卡的流水给拉出来，看到底啊，这个钱是怎么没的啊？哥，哥，不不用去了吧？那那么麻烦呢？怎么不用去啊？你不是说你存的时候里面放钱了吗？咱们呀、啊，去银行给你洗些嫌疑，还有小贝，我们呀、啊、都洗些嫌疑，到底这个钱去哪儿了？咱们看看。这闺女，你哥,哥，别去了。这这银行卡里面，我还给你们的时候，确实没钱。哎呀，现在知道原因了吧，妈？大梅，也不是妈说你，那你还你哥钱，这为什么没钱你还那个卡干干嘛呀？妈，我当时不想着，反正我把这卡给我哥，他又不查，他肯定会信任我的。所以我还没还他钱，他肯定不知道，所以我就还了个空卡。大梅，你呀，你怎么能这样做呢？啊，你这不是害人又害己吗？你这个毛病什么时候能改呀？你，哎呀，小贝，对不起啊，妈不应该向你发火的，是我没有了解情况。妈，没事，这误会解释清楚就行了，要不然。这我浑身上下一百个嘴，我也说不清了。大伟，你嫂子这样原谅你了，可是我不原谅你。你说说你怎么能这样做呢？你是我妹妹，当初你借钱的时候，我啊，二话不说把钱借给你了吧？可是你还钱的时候，却拿一张红卡来糊弄我们，你可真够好意思的呀！你把我当哥了吗？大伟，今天啊，面目啊，腿啊变成那样子，都是你咎由自取，这叫什么知道吗？这叫恶有恶报，跟你哥还玩心眼了，你啊，这个妹妹当的可真合格。哎呀，小白，这你妹我已经说过她了，你就别说她了。妈，你还护着我妹妹呀？我妹妹为什么会变成这样的呀？难道你心里没点数呀？都是你从小惯着她。还有啊，你对小薇，小薇对你平时怎么样啊？你还这么怀疑她？我妹妹说什么你就信什么？现在知道了吧？知道我妹妹什么样的人了吧？她变成这样的呀，都是你惯的。是是是，都是我不好，都是我惯的。我也没想到她怎么变成现在这个样子了呢？啊，这借钱哪有不还的呀？妈，哥，嫂子，你们都别说了，我知道错了。这次我自己也尝到了恶果，我知道我不应该那样做的。我发誓，我以后再也不会这样了。行了，小白，你也别说他了。大美现在心里肯定也不好受，毕竟妹夫的腿也那样了。这样吧，咱们一起去医院去看看妹夫。小夏丽，还有一张卡，里面是我存的钱，那里边钱肯定不会少的。走，咱们一起去医院吧。哎，嫂子，是是是，行了，什么都别说了，看病人重要。走。